stasera non voglio annoiare nessuno sarò velocissimo e vi dirò che fondamentalmente il concerto di stasera è un concerto eh, ragionato ossia eh, quello che loro faranno sarà cantare delle canzoni, suonare delle canzoni che sono legate a un repertorio molto eh, preciso, particolare che è quello del eh, inizio novecento, il periodo in cui rimanda in, grazie alla, alla partecipazione di persone come James Connolly eh, si sviluppa un'idea di sindacato eh, si sviluppa una coscienza operaia, una coscienza di classe James Connolly è fra gli eccitatori che più di altri interviene in questo senso e eh, in quel periodo fra le altre cose eh, il movimento del sindacato fa proprio quella che è una tradizione una quella del canto la ricerca di Matt Callan, che vi presento stasera, eh, si concentra proprio su quel repertorio musicale. Canzoni eh, spesso eh, con basi classiche, con basi tradizionali, con basi comune, con argomenti legati appunto alla lotta per eh, no, il diritto al lavoro, alla casa e eh, in quello stesso periodo ovviamente questa lotta si interseca e fa spesso a confondersi con la resistenza contro il cosiddetto gioco britannico quindi diciamo che l'Irlanda in questo periodo è un vero e proprio laboratorio coloniale come è sempre stato nella storia ha sempre prefigurato i tempi si va creando una situazione che eh, approfittando anche delle debolezze di una nazione che è quella inglese coinvolta nella prima guerra mondiale eh, quindi distratta, quindi appesantita, affaticata da...
next song very quickly is uh, one of the better known James Connolly songs. There are only a few of these songs that he wrote that are still known. Uh, this is one of them and it's called Be Moderate or We Only Want the Earth. Quindi la prossima canzone è una delle poche rimaste conosciute. Be moderate, come lo possiamo tradurre? Sì, moderato, ovviamente il titolo è. Vogliamo solo, vogliamo solo la terra. Moderato. Non ci vado. Be moderate. Che tra l'altro vogliamo soltanto la terra, dato il là, la dimenticazione, il pane le rose, che tutti conoscete, ma no? Abbiamo incluso canzoni su James Connolly perché volevamo che la gente capisse come veniva considerato, come veniva visto James Connolly dai compagni e dalle generazioni successive. This song uh, is called Connolly is there. It's a traditional Irish melody. The words were, were written by Dominic Bean, who is Brendan Bean's brother. Brendan Bean is a great play playwright. And Dominic Zian wrote these words. Do you want to explain? Sure. Allora, il titolo è Connolly was there. Connolly c'era. E è stato scritto da questo band che Brendan Zian, forse qualcuno ha letto qualcosa, era un commediografo ma anche romanziere. Il traduttore italiano è Enrico Terinoni, questo Brendan Zian. Grande bevitore, compagno e personaggio... Vabbè. Il fratello ha scritto questa canzone. And in this song there are two important uh, historical details. One is that when, when I sing William Martin Murphy and his Dublin millionaires. William Martin Murphy was the, the chief of the bourgeois in Dublin. Sono due riferimenti storici importanti. Il primo è questo William Martin Murphy che era un po' il capo della borghesia. Ok, the next song. The next song is the first song that Connolly ever wrote. He wrote this in 1903. Questa è la prima canzone scritta da Connolly nel 1903. And many people uh, have asked when we go and play these songs, well, did the workers actually sing these songs? Quando la suonano la gente gli chiede, ma la suonavano, cantavano, la suonavano davvero gli operai questa? And this song was very popular amongst the, the workers, particularly in, the, in Glasgow where he was going to organize. E di fatto era una canzone di grande successo fra gli operai, soprattutto a Glasgow dove lui faceva l'agitatore. In fact, the music for this song was written by a Scot, a Scotsman, not, not an Irishman, yeah. Infatti la musica, la base, in realtà è opera di uno scozzese, non di un irlandese. But we couldn't find the music, and we wanted to record the song, so I wrote the music. Però non, la base non è stata ritrovata, quindi il lavoro di Matt. It's called A Rebel Song. Una canzone, A Rebel Song. Come workers. 
sing a rebel song, a song of love and hate. Of love against the lonely and of hatred to the brave. The great who trod our fathers down to steal our children's bread. Whose hand the greedy stressed the rob of bitter and the dead. No song of the sight for tears. High on our hopes and stout our hearts and banish all our fears. Our flag is raised above us so that all the world may see. Tis labor's faith that labor's arm alone can labor free. Tyrant's rod, they bend forgiven me. The slave who breaks his slavery's chain, a wrathful man does be. Then sing our rebel song as we proudly sing our love. When the ain't long given me that base boy. Onward with its face towards the dawn, in trust secure in that one thing the slave may lean upon. The might within the arm of him who knowing freedom's worth strikes from the banished tyranny from off the face of earth. Then sing our little song as we cry. Quelli che cantavano, quelli che hanno fatto la guerra di indipendenza, 
no? il filone di resistenza rebe della calzetta diciamo. questo per un, diciamo, un adeguamento culturale perché i ribelli, i ribelli insomma, è quello che non ha mandato no? questa è una cosa un po' diversa di un senso yeah. Thank you. Sì, Sono stati recuperati da un, 
workers club, no? non è esattamente il sindacato, comunque sono circoli operai di Cork, Cork è la capitale del sud irlandese, e non è che l'hanno trovato in un'unica collezione, in un testo, ma in riviste, quindi è stato un lavoro di collezione abbastanza difficile. So we don't even know if some of these were just poems or if they were supposed to have words, there was no instruction. Ok, quindi è persino incerto sapere se erano veramente semplicemente poesie o testi di canzoni. But this poem, when labor calls, was so beautiful that we had to put music to it. Questa, when labor calls, quando chiama il labor, labor, sapete, labor è l'idea di lavoro dal punto di vista di sinistra, no? È talmente bella che era impossibile non musicarla. <ride> Shoot me like 